गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश वर्क सो ना ओपन योर बुक एंड ओपन चैप्टर नंबर नाइन हाइडी इन दिटी ओके इन लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस चैप्टर सो इन दिस वीडियो वी विल फिल दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन सो टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर एटी फोर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पहला है हमारा चूज द करेक्ट आंसर टू कम्प्लीट दिस सेंटेंसेज आपको कम्प्लीट सेंटेंस करनी है करेक्ट आंसर चूज करके वेन हाइडी वो कप इन दिस मेन हाउस जब वो मेकअप करती जाती है द फर्स्ट थिंग शी वॉन्टेड टू डू वॉज क्या करना चाहती थी वो पहले मेड क्लैरा क्लैरा को मिलना चाहती थी लुक एट द व्यू आउट साइड बाहर का व्यू देखना चाहती थी गो टू द चर्च टावर सो बी वन इज करेक्ट नेक्स्ट इज हाइडी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी द व्यू आउट साइड द सेसमेन हाउस बिकॉज वो क्यों डिसअपॉइंटेड थी शी कुड ओनली सी अ स्ट्रीट ऑफ स्टोन उसे सिर्फ स्ट्रीट ऑफ स्टोन ही दिखाई दिए थे शी कुड नॉट सी द चर्च टावर उसे चर्च का टावर नहीं दिखा था शी वॉन्टेड टू सी द डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी उस शहर में और अलग अलग चीजें देखना चाहती थी सो द करेक्ट आंसर इज ए शी कुड ओनली सी अ स्ट्रीट ऑफ स्टोन नेक्स्ट इज हाइडी रेंट टू द बॉय स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट बिकॉज हाइडी क्यू रेंट दौड़ के गई थी ही स्पॉट हिम फ्रॉम द विंडो टू दिसमेंट हाउस उस She wanted him to see her a beautiful view. वो दिखाना चा, देखना चाहती थी She wanted him to show her a church tower because वो चाहती थी कि वो बॉय उसे चर्च टावर दिखाए So the C answer is correct. Now next is the old man gave the kitten to Heidi because old man ने kitten दी थी Heidi को क्यों He he saw how happy Heidi was on seeing them. वो kittens को देख के बहुत happy हुई थी He felt sorry for sorry for Heidi because She was disappointed after looking at the view that from the church tower. Was disappointed. Thi. He wanted the he wanted the kitten to get a good and loving home. So the C answer is correct. Next is Miss Rottenmeier was angry with Heidi because Miss Rottenmeier angry kyu thi? Heidi wanted to look at the view outside throughout the window. Heidi went out of the house without telling anyone. Heidi asked Sebastian to open a window for her. So the B option is correct. मिस रोटिन में एंग्री क्यू थी बिकॉज हाइडी घर के बाहर गई थी बिना किसी को कहे नेक्स्ट इज आंसर दीज क्वेश्चन सो स्टूडेंट्स आई विल सेंड यू पी डी एफ ऑफ क्वेश्चन आंसर ओके सो नॉट अर्न दीच एंड ओपन चैप्टर नंबर एटी सिक्स नेक्स्ट इज ग्रामर एंड यूसेज आपको ग्रामर और यूसेज करनी है इसमें क्या करना है आपको मार्क एस फोर सेंटेंस एंड क्यू फोर क्वेश्चन जो सेंटेंस हमारे होंगे सेंटेंस होंगे उसके आगे आपको एस राइट करना है और जो आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे उसके आगे क्यू कर राइट करना है इफ यू मार्क क्यू ट्राई टू आंसर दी क्वेश्चन अगर आप किसी भी सेंटेंस के आगे क्यू राइट करते हो क्यू लिखते हो इट मीन्स का मतलब है वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में क्यू राइट करने के बाद आपको उसका आंसर भी गिव इन करना पड़ेगा सो नाउ फर्स्ट इज आई स्टेट विद माई ग्रैंड पेरेंट्स इन नागपुर ड्यूरिंग द समर वेकेशन मैं नागपुर दिस इज स्टेटमेंट ओके सो यू कैन राइट एस एस इज ऑलरेडी राइट ओके नेक्स्ट इज हैव यू विजिटेड नागपुर सो दिस इज क्वेश्चन यू कैन राइट इन फ्रंट ऑफ दैम क्यू सो यू हैव टू आंसर दिस यस ओ नो दैट इज योर चॉइस ओके आर यू विजिटेड और नो आई डोंट हैव एनी आइडिया सो यू कैन चूज वट एवर यू योर आंसर इज यस और नो आई हैव विजिटेड नागपुर ओके सो द आंसर इज यस और नो आपने यस नागपुर विजिट किया है तो यस नहीं किया है तो नो नेक्स्ट इज माई सिस्टर एंड आई कैरेट फूड पैकेट विद अस सो दिस इज स्टेटमेंट यू कैन राइट एस इन फ्रंट ऑफ दैम नेक्स्ट इज हाउ डिड यू गो टू सोलापुर फ्रॉम पुणे आप पुणे से सोलापुर कैसे जाओगे सो दिस इज क्वेश्चन यू कैन राइट क्यू एंड आंसर ऑल्सो आंसर दिस वी वेंट टू सोलापुर फ्रॉम पुणे बाय ट्रेन आप सोलापुर से पुणे ट्रेन के थ्रू ही जा सकते हो नेक्स्ट इज देर इज अ डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम चेन्नई टू नागपुर This is statement, okay? ये एक बात कही जा रही है जो डायरेक्टली बोली जा रही है नेक्स्ट इज डू दे सेल फूड ऑन द ट्रेन क्या लोग ट्रेन में फूड बेचते हैं सो दिस इज क्वेश्चन सो यू कैन राइट ये दे सेल फूड ऑन द ट्रेन नेक्स्ट इज फॉर हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे एट योर ग्रैंड मदर हाउस सो दिस इज क्वेश्चन यू कैन राइट क्यू सो आंसर आई स्टेट फॉर फाइव डेज बिकॉज हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ ग्रैंड मदर्स के यहाँ फाइव डेज तक बहुत नॉर्मली रुक सकते हैं ओके नेक्स्ट इज मदर मेड सम चपाती रोज एंड सैंडविच दिस वन इज स्टेटमेंट यू कैन राइट एज नेक्स्ट इज 
बी एक्सरसाइज डू इंटेरोगेटिव ये इंटेरोगेटिव आपको करना है डू यू वॉन्ट टू टेक द किचन होम दिस इज क्वेश्चन डू यू सी द सी दैन वन ओवर दियर विद द गोल्डन डोम सो यस वी यूज डू और डस्ट टू आस्क क्वेश्चन डू और डस्ट का यूज किया जाता है क्वेश्चन पुट अप करने के लिए विथ शॉर्ट यस एंड नो आंसर इसका आंसर भी आपको यस और नो में ही देना होता है सो राइट शॉर्ट आंसर टू दीज क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन राइट है उसके आपको शॉर्ट आंसर देने हैं यस एंड नो में अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली आपको अपने बारे में अपनी फैमिली से रिलेटेड आंसर करनी है यूज द आंसर गिवन इन द बॉक्स की जो ऑप्शन दिए गए हैं बॉक्स में उसी की हेल्प से आपको उसे कंप्लीट करना है सो द फर्स्ट वन इज डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग येस यू आर अ स्टूडेंट सो आई एम श्योर यू कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो येस आई डू नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज योर मदर हेल्प यू विद योर होमवर्क आपकी मदर हेल्प करती है आपके होमवर्क में येस शू डोज शी डज नेक्स्ट इज डज योर फादर पैक योर बैग कभी भी किसी भी स्टूडेंट के किसी भी चिल्ड्रन के फादर बैग पैक नहीं कर सकते तो नो ये डज नॉट नेक्स्ट इज डू यू हेल्प क्लीन द हाउस येस आई डू हाँ मैं करता हूँ घर को क्लीन करने में आई एम श्योर आप सभी लोग करते होंगे नेक्स्ट डू यू हैव अ पैड आपके पास पैड है नो आई डोंट अगर आपके पास पैड है तो येस आई हैव अदरवाइज नो आई डोंट नॉट टर्न दी पेज एंड ओपन चैप्टर नंबर एट पेज नंबर एटी एट नेक्स्ट इज टू गेट दी आंसर टू दिस क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन के आंसर करनी है कम्प्लीट द क्वेश्चन यूजिंग वेन वेयर हाउ वाई वू एंड वॉट आपको ये कम्प्लीट करने हैं या आपके क्वेश्चन वर्ड के बिगनिंग वर्ड आपको राइट करने हैं फर्स्ट इज ऑलरेडी गिविन फर्स्ट इज हाउ डू लार्ज एनिमल गेट दियर फूड बड़े जानवरों को उनका खाना कैसे मिलता है बाई हंटिंग ए स्मॉल एनिमल छोटे जानवरों को शिकार करके नेक्स्ट इज डैश डू डू स्मॉल एनिमल हाइडिंग होल्स क्यू तो यहाँ पे आएगा वाई क्यू छोटे जानवर छुपते हैं बिकॉज बिग एनिमल कैन नॉट फाइंड दैम देयर बिकॉज बड़े एनिमल को वो वहां नहीं मिलते नेक्स्ट इज डू डू योर कजन लिव इन सिलीगुड़ी वेयर डू योर कजन लिव इन सिलीगुड़ी कहाँ रहे ना सो वेयर नेक्स्ट इज डज अ डॉग बाक एंग्रीली डॉग का बाक करता है वैन तो यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट इज हेल्प यू टू मेक दिस पेपर बोर्ड आपकी कौन हेल्प करता है पेपर बोर्ड बनाने के लिए सो एंड फ्लावर्स आर टीचर एंड एल्डर सिस्टर नेक्स्ट इज डज अ किटन लुक लाइक तो वॉट कैसी लगती है ना सो वॉट डज अ किटन लुक लाइक फर्स्ट वन इज हाउ सेकेंड वाई थर्ड वेयर फोर्थ वैन फिफ्थ हु एंड सिक्स इज वॉट नाउ नेक्स्ट इज बी मैच दी फ्रेसिस फ्रॉम द टैक्स इन ए विद द सेंटेंस इज बी द फ्रेस इज इन ए शुड बी मीन द सेम एज द वर्ड इन कलर बी यहाँ पे जो वर्ड गिवेन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग राइट मीनिंग है उनके बी में पोर्शन में जो आपको रेड कलर में हाईलाइट हुए हुए द फर्स्ट वन इज लुक आफ्टर मीन्स आप किसी की देखभाल करना तो कद मैच यू कैन मैच एट फर्स्ट टू बी डोंट वरी आई विल टेक केयर मैं देखभाल करूंगा ऑफ योर केटिन वाइल यू आर अवे जब आप घर के बाहर होगी नेक्स्ट विद ऑल हर माइट पूरी ताकत के साथ साशा पुल एंड पुश द बॉक्स विद अ लॉट ऑफ फोर्स बट ही कुल नॉट मूव इट एट ऑल पूरी जान लगा दी थी साशा ने उसे पुल करने के लिए बट वो उसे नहीं हो पाया नेक्स्ट इज हर हार्ट सैंग उसका दिल दुखी हो गया शी बिकेम वेरी सैड वो काफी दुखी हुई थी वैन ही शी हेयर दैट द पिकनिक हैड बीन कैंसिल जब पिकनिक कैंसिल हो गई तब उसका दिल बहुत दुखी हो गया नेक्स्ट इज वुल बी डिलाइटेड कितनी खुशी की बात होगी सो थैंक यू फॉर द इन्विटेशन मुझे निमंत्रण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद मदर वुल बी वेरी हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मदर आप लोगों से काफी समय बाद मिलकर अच्छा महसूस करेंगी नेक्स्ट इज रफ विद एंगल यानी कि काफी गुस्से में सो सी यू कैन मैच दिस विथ वन टू सी रोहिन्स वॉइस बिकेम एंग्री एंड हार्श वेन ही स्क्रीम एट द पीपल वो आर हर्टिंग द डॉग जब लोग डॉग को हर्ट करते हैं चोट पहुंचाते हैं तो रोहिन्स की वॉइस काफी गुस्से भरी हो जाती है ओके सो यू कैन मैच फर्स्ट वन टू बी सेकेंड वन टू मैच डी थर्ड वन मैच ई फोर्थ वन यू कैन मैच ए एंड लास्ट फिफ्थ मैच यू कैन मैच टू सी नेक्स्ट इज कम्प्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट सेव वर्ड से मीन्स होता है कहना जो करेक्ट बोलने वाले वर्ड है उससे आप मैच कम्प्लीट कीजिए फ्रॉम द बॉक्स ऑल दिस सेव वर्ड है यूज इन द टेक्स्ट ये टेक्स्ट यूज किए गए हैं ओके आपके बुक में हैव यू कम्प्लीट इट योर होमवर्क दिस इज क्वेश्चन 
सो यू हैव टू श्वेता डैश सोनू ये क्वेश्चन पुट जब क्वेश्चन हम करते हैं तो इट मीन्स यू कैन आस्क समथिंग टू समवन सो दिस वन आस्ट आस इज फर्स्ट सेइंग वर्ड ओके सो दिस वन इज सेइंग वर्ड नो श्वेता आई हैव नॉट कम्प्लीटेड येट वेन यू गिव इन आंसर टू समवन इट मीन्स यू कैन रिप्लाइड ओके सो इन सेकेंड फिलअप यू कैन राइट रिप्लाइड नेक्स्ट इज आफ्टर यू रीच द स्कूल वेन यू रीच द स्कूल टेक द राइट टर्न एंड देन वॉक स्ट्रीट पास द टॉय स्टोर सो दिस इज द एक्सप्लेन बाय सम वन द रूट ऑफ स्कूल ओके सो हेयर यू कैन राइट एक्सप्लेन ओके सो थर्ड वन इज एक्सप्लेन नेक्स्ट इज थैंक यू सो मच फॉर बर्थडे गिफ्ट दे आर सो लवली वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं एक्सक्लेम एक्सप्लेन मीन्स होता है कहना एक्सक्लेम आदि आदित्य ने कहा सो फोर्थ वन इज एक्सक्लेम नेक्स्ट इज गो देयर एंड वर्न आप वहां जाओ एक बार डैश द पुलिस चीफ एट हिस्स ऑफिसर शाउट इट पुलिस ऑफिसर क्या करती है शाउट करती है ना सो फिफ्थ वन इज शाउटेड ओके नाउ नेक्स्ट इज ओ मदर आई मिस यू सो मच डैश एमरी वेन हर मदर रिटर्न फ्रॉम एन ऑफिस आर टू जब उसकी मदर ऑफिस के टूर से बाहर वापिस आ जाती है तो बच्चा उनको अपनी मदर को देखिए क्या करेगा जब मदर काफी दिन बाद घर आएंगी इट्स नेचुरल टू क्राइम दे बी सो क्राइड सो फर्स्ट वन इज आस्ट सेकेंड रिप्लाइड थर्ड एक्सप्लेन फोर्थ एक्सक्लेम फिफ्थ शाउटेड एंड लास्ट इज क्राइड so students fill this exercise in your book also thank you and have a nice day